웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰 어드밴스트 엑셀 다운로드 함수의 컬럼 머지 옵션과 컬럼 머지 밸류 옵션에 대해 알아보겠습니다. 이 옵션들을 사용하면 그리드 뷰 상의 셀 병합 상태를 유지한 채로 해당 그리드 뷰를 엑셀 파일로 다운로드 할수 있습니다. 어드밴스트 엑셀 다운로드 함수를 사용할 때 컬럼 머지 옵션과 컬럼 머지 밸류 옵션을 통해 셀 병합 유지 여부를 결정할 수 있습니다. 본 예제는 컬럼 머지 옵션과 컬럼 머지 밸류 옵션을 모두 트루로 설정했습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 그리드 뷰 하단에는 트리거가 있습니다. 이 트리거에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 이 트리거를 클릭하면 컬럼 머지 옵션과 컬럼 머지 밸류 옵션이 펄스로 설정된 어드밴스트 엑셀 다운로드 함수가 실행됩니다. 브라우저에서 하단에 트리거를 클릭합니다. 다운로드한 엑셀 파일을 엽니다. 그리드 뷰에서는 병합된 셀들이 다운로드된 엑셀 파일에서는 병합이 풀려 있습니다. 컬럼 머지 옵션이 펄스이기 때문입니다. 스튜디오로 돌아와 컬럼 머지 옵션 값을 트루로 변경해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 하단의 트리거를 클릭합니다. 다운로드한 엑셀 파일을 엽니다. 그리드 뷰에서와 동일하게 셀들이 병합된 채로 엑셀 파일로 다운로드된 것을 확인할 수 있습니다. 이제 병합된 셀들의 병합을 풀어보겠습니다. 병합은 풀리지만 제일 상단에 있는 한 개의 셀에만 데이터가 채워집니다. 다른 셀들의 병합을 해제해도 마찬가지입니다. 제일 위에 있는 한 개의 셀에만 데이터가 채워지고 나머지 병합이 풀린 셀에는 데이터가 채워지지 않습니다. 스튜디오로 돌아와 컬럼 머지 밸류 옵션 값을 펄스에서 트루로 변경하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 하단의 트리거를 클릭합니다. 다운로드한 엑셀 파일을 여십시오. 셀들의 병합이 유지된 채로 엑셀 파일로 다운로드된 것을 확인할 수 있습니다. 병합된 셀의 병합 상태를 해제합니다. 셀들의 병합이 해제되고 병합이 해제된 모든 셀에는 데이터가 채워지는 것을 확인할 수 있습니다. 다른 셀의 병합을 해제해도 마찬가지입니다. 병합이 해제되는 모든 셀의 데이터가 채워지는 것을 확인할 수 있습니다. 즉, 컬럼 머지 밸류 옵션을 트루로 설정했기 때문에 병합이 해제되는 모든 셀의 데이터가 채워지는 것입니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.